Buonasera, benvenute, benvenuti al diciassettesimo appuntamento con le dirette di comunicazione di servizio. Settimanalmente siamo in diretta con ospiti, professionisti, aziende, artigiani, artisti, visionari, mondo del volontariato, scopritori, insomma un sacco di bella gente con cui parlare di comunicazione e non solo anche scoprire cose nuove, scoprire delle storie, delle belle prassi e dei buoni consigli. Io sono Francesco Patrucco, insieme ad Alberto, mio fratello, ci occupiamo di comunicazione nella Patrucco, che è uno studio che da oltre dieci anni a Torino si occupa di comunicazione in tre ambiti, la grafica, il video, il digital, nelle diramazioni web e social. Fatta la presentazione doverosa, direi che siamo pronti con questa puntata, che sarà senz'altro imprevedibile perché gli ospiti di oggi sono due ospiti che, che, che non sai dove ti porteranno ma sicuramente ci faranno fare un, un bel viaggio e scoprire delle cose molto interessanti sono già collegati quindi li farei comparire a video benvenuto Antonio buonasera a tutti bentrovati e benvenuto Grazie, a Massimo buonasera buonasera a tutti ciao Antonio allora. ciao Massimo, Francesco ben trovato anche a te sì. Allora, siamo pronti per partire, io non so dove finiremo e lascio, vi lascio subito la parola per presentarvi e ovviamente non sarà una presentazione canonica ma direi che decidete voi come, come presentarvi, se uno presenta l'altro, se vi girate di schiena e, e fate indovinare chi siete, prego. Dunque, in questo periodo con i capelli così corti se mi giro di schiena è quasi uguale, quindi... Ma scusa Francesco, questa è la diciassettesima puntata? Diciassettesima. Eh no, eh. e l'abbiamo fatta apposta? Eh certo, e eh. da maggio abbiamo calcolato giusto di arrivare qui al numero 17. Allora facciamo così, inizio io, presento l'avvocato Massimo Melpignano, eh, che dire, io posso testimoniare cosa è successo negli ultimi otto anni, diciamo, no? che l'ho seguito, ma insomma le... Massimo Melpignato è diventato quello che è prima, con le sue battaglie in tribunale contro... Eh, i, i, bond, i bond Massimo a te è chiaro cos'è un bond? ma sai questa è, è stata la, la, la cosa più difficile no? quando andavo in tribunale le prime volte eh, ricordo in particolare ero in udienza della pritura di Biceglie all'epoca c'erano ancora le pretture distaccate e discutevo di un caso di una signora che aveva comprato un bond argentina e alla fine della discussione il giudice mi disse avvocato ma mi sembra di essere a Manda Rai 3 ecco allora la difficoltà era, era proprio questa cioè portare in un mondo eh, paludato che non conosceva le dinamiche anche mh, alle soglie della, della truffa della, della finanza eh, che partiva da un punto di vista cioè che la banca non sbaglia e se qualcuno fa causa a una banca perché non vuole pagare la banca e quindi la cosa più difficile, sai qual era? Ribaltare lo schema. Però io vorrei presentare io Antonio, che è uno che eh, mi pento di aver conosciuto amaramente, perché è entrato nella, nella mia vita da, da noioso avvocato e mi ha portato a fare cose che non avrei mai pensato di fare, ad esempio salire sul palcoscenico fare delle conferenze, che sono cose che ho fatto soltanto con lui, che non ho fatto con altri, che non farei con altri. E poi è un, parlare di Francesco di visionario, lui è molto oltre un visionario, cioè il visionario è un dipendente della multinazionale per cui lavorava Fantozzi. Lui è uno molto, molto oltre perché pensa un po', è uno che ha rinunciato a un posto fisso e qui voglio dire che Cosalone e Lino Banfi che hanno interpretato magicamente quella difesa stessa del posto fisso prenderebbero a schiaffi uno come Cagliari, che ha rinunciato a un posto fisso per inseguire il sogno e tu capisci bene che quando io ho incontrato una persona così ho detto uno ho incontrato uno che non esiste forse è vero che stanno in dati marziani perché lui è un marziano ho detto io uno così non me lo lascio scappare e quindi, e quindi niente sono nati otto anni di una notizia molto strana perché poi Antonio ecco, ha, ha una sua originalità una, una sua particolarità ma devo dire è un'amicizia che a me, a me ha cambiato profondamente il meglio perché Antonio mi ha insegnato tantissime cose. Per esempio, sai un'altra cosa, poi vi do subito allora. Antonio mi ha insegnato, mi ha detto che cosa stavo facendo io. 
io non sapevo che cosa stavo facendo tu stai facendo educazione finanziaria ed era il 2012 nel 2012 nessuno sapeva cosa fosse l'educazione finanziaria lui sì, lui la sapeva quindi lui è nato è nato prima Caglielli e poi l'educazione finanziaria perché l'ha, l'ha inventata lui davvero l'ha inventata lui è troppo, troppo questo però all'epoca se ti ricordi veramente quando ne parlavi poi adesso tutti se ne occupano, no? E poi ognuno, l'agenzia delle entrate fa educazione finanziaria. Eh, e il, um, L'Inps fa educazione finanziaria. Eh, una società di fondi comuni di investimento fa educazione finanziaria. Una banca fa educazione finanziaria. Fa, fa pensare, no? Questa cosa qua. Comunque, all'epoca sì, eravamo quattro, quattro gatti. Eravamo due gatti, eravamo la Banca d'Italia e... Però ora mi sembrava che ci si dovesse fare qualcosa. Io francamente mi, 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 mi... tornerei indietro a fare la stessa cosa, senza nessun dubbio. Allora cosa scusami fa, Antonio, c'è Francesco che nella chat privata ci scrive ricordati il foglio con le parole chiave. Ce l'ho, ce l'ho, lo sto facendo. Ecco, Quindi no, il mio no, compito no, lo sto facendo. Francesco non vuole che lo... Ma scusa, ma siete fratelli? Ma non vi parlate, ma non potete parlarvi, mandarvi un messaggio, una cosa, vi, vi, vi parlate eh sì, sì, oggi, le sì, cose anche, nella chat. Anche perché è importante adesso stare a distanza, non anche si sa mai, fratelli. anche tra fratelli. No, non bisogna no, allora, spiegarle queste cose Massimo, eh, no. non bisogna dirle. Il, il 2012 è l'anno in cui vi ho conosciuti, perché vi ho visti a questa conferenza spettacolo brutti come il debito alla casa del quartiere di Via Morgari. Un attimo, scusa. Eh. Allora, signora, no, no, non è il Cura Italia questo decreto, quello è il primo. Non, non è servito molto. È pazzesco. No, in liquidità, signora, è il secondo. È il secondo. È, è come vi hanno fatto fare i debiti con l'illiquidità. Eh, vabbè, vabbè. No, i 25 mila euro che poi sono diventati fino ai 30 mila, li deve valutare la banca, non è che li regalano, perché se non hai il merito critico, se no non li danno. Ecco. Con il rilancio come è andato? Ho capito, puntiamo tutto sul ristoro, allora giusto, quindi è questo ultimo, Scusi, scusate, signora, devo richiamare per lo scusi perché siamo, siamo in diretta, eh. sì, sì. Sì, la richiamo. E c'è un po' di confusione su, su questi decreti. Eh. Però i nomi allora... sono facili, eh? i nomi sono semplici se ci pensi, e sono anche belli, sono fatti bene. Eh, ce li spieghi, ce li spieghi. Beh, ma il cura Italia... Cura Italia. Io me lo ricorderò sempre come un, il Cusa Italia, perché è la prima volta che l'ho salvato, ho sbagliato nome, e quindi sul mio computer è il Cusa Italia. Cusa non so, ma... E, il nome è fantastico, dal punto di vista del marketing, se ci pensate, è potentissima questa cosa. Tu con quella roba lì hai curato tutto. Tu Francesco sei stato meglio dopo quella cura? Benissimo, mai In come cosa allora. cosa consisteva la cura per te? Cos'era? Una... Qualcuno scriverà una supposta, non vi azzardate? Ecco, mi è sparito... Beh, supposta c'è subito la censura, eh? non si possono dire eh, certe siamo cose. Di siamo in un paese di polizia, non c'è democrazia. Eh, infatti, ormai dobbiamo fare attenzione, questa diretta sarà molto controllata. Ti vedo, ti vedo un po' in affanno, Francesco. No, sei tranquillo, voglio dire. Sono tranquillo, sì, 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 mani, sì. Sì, va bene. Assolutamente. <ride> Intanto che aspettiamo... Eccolo qua, che ritorno. Come dici Era una cosa che non va, così. il potere forte ti butta fuori, porca miseria. <ride> dici allora, supposta. tu sei stato meglio dopo il cura? Sei Direi sentito sì, curato? Eh, assolutamente sì. Beh, mi è cambiata la vita, dai. Anch'io, anch'io mi sono sentito curato. Ma il liquidità... Era, c'era qualcosa di più nel liquidità pensa a questa cosa qui liquidità di che cosa? che cosa rendi liquido? Cioè non capisco, non ho fatto fatica io a capire in che cosa consistesse la liquidità poi se, se poi ci pensi Antonio non abbiamo usato siamo, abbiamo terminato il 2019 e abbiamo vissuto il 2018 parlando delle azioni liquide no? di tanta gente che in tutta Italia ha perso tanti soldi eh? e poi la soluzione c'è stata hanno, hanno ripreso questa parola e l'hanno, sì. l'hanno rivoltata no? per... Però giustamente dopo la liquidità perché tu bevi, fai un aperitivo ci va il ristoro però e prima c'è il rilancio vedi? È la e poi, c'è il rilancio. poi si gioca a poker che c'è il rilancio <ride> Però allora, quindi se ho capito bene prima ti do una cura e ti faccio star meglio poi ti, do, ti rendo liquido giusto? poi ti rilancio perché, eh, e poi ti ristoro. 
che cosa sarà il prossimo? Provate chi segue la, l'incontro, provate a dare i nomi <ride> dei prossimi incontri. Come si possono chiamare i prossimi DPCM? DPCM. E poi scusa Massimo, DPCM. Che sì. è il DPCM? Che è il DPCM? Perché dobbiamo dire TPCM? Ma sai, ha, ha girato nei... Ora, facciamo una premessa, che noi, noi stiamo ironizzando su queste cose perché ci occupiamo... Facciamo un lavoro tosto, eh, diciamo, ci occupiamo dei, dei problemi delle persone, la verità è questa. E, e, e ci piace però eh, mettere in evidenza come un certo modo di pensare il potere con le parole o seducenti oppure incomprensibili che, che incutono timore e funzioni o pensano che funzioni. Certo, il DPCM è una cosa che mi spaventa, per questo DPCM non è una cosa che mi rasserena, no? E, e, e se, se ti dovessi spiegare che cosa è, ti dovrei dire che è un acronimo e questa cosa ti include ancora più ansia perché un acronimo, eh, acronimo non è una parola che, che scivola come, come cura, come liquidità, è una parola che un po' inciampa su queste, su queste consonanti un po', un, un po dure. E, già, che cosa significa DPCM? Cioè, ci obbediamo tutti, obbediamo tutti a questo DPCM, ma che significa? Ce lo scrivete che significa? Sentite, c'è un amico che dice che DPCM significa dovete portare codesta mascherina. È possibile, potrebbe essere quello. Ci sta. Un messaggio in codice. Sta, ci, ci oh, sta. c'è Paola! Quella. C'è Paola D'Arienzo! Ciao Paoletta! Ricordiamo chi è Paola D'Arienzo. Paoletta è stata, diciamo, la spalla destra e mezza spalla sinistra quando all'inizio tentavamo di tradurre in scena quello che... Eh, avevamo in mente e non sapevamo come fare dicevamo ah poi lo facciamo poi lo facciamo poi faccio così e diciamo no fallo fammi vedere è stata davvero una colonna eh, però possiamo do- dobbiamo anche dire che Paola ha, ha, ha visualizzato uno dei nostri incubi notturni eh, te lo ricordi Antonio perché eh, se lo spread eh, ce, l'ha, ce l'ha fatto visualizzare Paola eh, perché sì, sì. Era il periodo, Francesco, dello spread, c'era questa parola, sai, lo spread sale, lo spread scende. Cioè, la mattina ci interessavamo poco della, della febbre, della temperatura di nostro figlio, ma tutti ci dicevano, ma, ma come sta lo spread oggi, no? E, e Paola ha detto, ma ve lo, ve, lo, ve lo costruisco io lo spread, e ha fatto questa cosa meravigliosa che poi Antonio ha... Ma spiegalo tu che cos'è lo spread, perché poi un po' l'hai adottato. Perché perché io non ho mai capito cos'è lo spread. Poi, eh, l'abbiamo capito no, tutti cos'è io, lo spread no, io no, no, quindi se me lo spiegate mi farebbe piacere mio figlio, c'è stato un periodo in cui aveva paura dello spread che girava per casa perché girava da una valigia perché viaggiavamo da una parte io tiravo fuori da una valigia e quando tirava fuori la valigia eh, tiravo fuori sto coso e mio figlio scappava perché aveva paura dello spread però lo spread è quasi l'emblema a proposito, come sta lo spread oggi? l'avete sentito nominare non oggi? non se ne parla più eh? non se ne parla più, mannaggia perché così le, la modernità dopo un po' ti sotterra e tu perdi importanza, ti dimenticano. Eh, c'è qua, c'è il, ci sono altre parole adesso, quindi c'è il virus, c'è il covid, ci sono tutte, c'è, il, c'è, c'è tutto un altro linguaggio, più sul sanitario, il finanziario interessa molto meno e quindi si, si passa di da lì. Però lo spread è stato un compagno di viaggio per un sacco di anni, un sacco di anni è stato un grande compagno di viaggio e poi Paola non lo sa ma noi l'abbiamo clonato perché avevamo anche lo spread del sud lo spread meridionale esatto, che Massimo si è fatto fare uno spread di giù che era completamente diverso c'era due labroni grossi così <ride> i capelli sono proprio diversi era un po' pazzo che portavamo in giro che simboleggiava questo spread cioè un po' il simbolo di come le persone eh, prendono eh, per buono quasi alcune informazioni senza entrare nel merito ma la stessa informazione quando ti deve ehm, raccontare qualcosa non punta a educarti a renderti capace padrone di quell'argomento eh, ti trasferisce un concetto ma molto veloce qualche volta lo fa apposta qualche volta distratta eh, a noi interessano le persone interessa far crescere la capacità della persona di diventare protagonista nell'informazione che riceve questo peraltro se vogliamo è un fenomeno proprio grandissimo, cioè il fatto di riuscire a trovare l'informazione che è importante per te e fare qualcosa. Voi pensate che l'altro giorno, eh, l'altro ieri, 
eh, una signora mi ha detto questo, mi ha detto io ho cambiato operatore della luce e del gas perché ho sentito alla televisione che c'era l'aumento del 20%. Fammi capire, cioè, cioè io avevo 200 euro di luce per esempio in un anno, siccome cambiava e eh, eh, sarebbe diventata 240 euro, io subito cambiavo. Cioè, follie, cose che non stanno né in cielo né in terra naturalmente, perché non è così, non è così, l'informazione è completamente diversa. Eppure fa, fa, molto, fa molto breccia, diciamo. Guardalo lì. Ecco lì. Ecco lo spread. Ecco lo spread. Però eh, lo spread era, eh, diciamo, c'è stato un periodo in cui ha fatto davvero, abbiamo incontrato tantissime persone e guarda, in quegli anni provavamo a chiederlo al pubblico che cosa fosse lo spread, ma non l'abbiamo mai trovato Massimo, vero? Anche tra persone competenti, siamo stati nelle aziende, nelle camere di commercio, ma qualcuno, non che non comprendesse, ma che fosse nelle, nella condizione di riuscire a spiegarlo con parole che capisce anche la signora Maria. Ah, guarda Antonio, adesso mi dai proprio la, la stura per eh, farmi la domanda che Francesco mi stava per, per, per porre. Come è nato Brutti come il debito? Come è nato Brutti come il debito? Francesco, grazie che perché non aspettavo. Eh, provo a risponderti e improvvisare una risposta. Ma in realtà è nata proprio da questa riflessione. Devo dire che... Eh, Antonio ricordava Paola, ma voglio dire anche io due parole su Paola, che è una persona che adoro, ma è un'attrice straordinaria, che si è messa con grande umiltà ad insegnarci a parlare alle persone, ad entrare nel pubblico, a interagire con loro, a, a toccarle. Sai, non è facile. Io sono un avvocato, il mio lavoro è fatto sulla distanza. Io ho una distanza fisica dal magistrato, una distanza fisica dal mio avversario, invece dovevo rompere lo schema mentale, entrare tra il pubblico, interagire con loro, parlare. E Paolo ha avuto una pazienza straordinaria che soltanto una grande professionista eh, poteva avere, per cui davvero il grazie a Paola Caterina D'Arienzo è, è un grazie infinito. Eh, eh, ma brutti come in debito è nato proprio su quello che diceva Antonio noi abbiamo cominciato a decodificare le parole del marketing, della finanza, della banca che vengono usate molto spesso senza che abbiano un significato Antonio fa un pezzo bellissimo che è quello del, dell'ambito di brutti come in debito che ricorderai Francesco che è quello del cliente che va in banca, si siede e si sente proporre un investimento a medio o lungo termine e lui ecco, è riempito di una serie di parole che non capisce però poi alla fine queste parole lo, lo convincono è nato tutto davvero e diciamo il mondo l'abbiamo trovato quando abbiamo in maniera tutto casuale perché davvero con Antonio avevamo deciso di fare, brutti, di fare una conferenza a spettacolo avevamo già fissato la data non sapevamo la via a un mese e cosa avremmo fatto, come l'avremmo fatto, con chi, detto, eh, ci vediamo e salterà fuori qualcosa. Ci siamo visti la prima volta, non è saltato fuori niente, siamo tornati come, come due, 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 sai quei cagnolini bagnati che trovi sotto la pioggia con tutte le orecchie, perché è così, e poi sono ritornato a Torino dopo per due o tre giorni e lì è scoccata la città, ne abbiamo in maniera del tutto attuale proiettato un volantino pubblicitario dove c'erano tutte queste cose, prima rata dopo sei mesi, sconto del 20%, prendi uno, e, e, e prendi tre e paghi uno, queste cose qui, e lì è partito un, così, una, una critica, quasi una, una, un rimprovero a questo locandino, per le cose che ci, questo volantino, per le cose che ci diceva e che non capivamo. E da lì poi, poi Antonio, da lì è stato tutto in discesa, perché ne abbiamo messo in piedi 4 e 4, 8, eh. Io ricordo il tag e il time, queste, questi termini che ci sono sempre, no? che, che cosa sono poi il tag e il time, il time e il tag? Guarda, ci siamo quasi, pensa che da alcuni anni fa abbiamo proposto di cancellarli, perché non ci aiutano, eppure vengono costantemente utilizzati per calcolare quanto costa il denaro. Allora, ci siamo anche un po' stancati, cioè nel senso che sono strumenti, eh, che permettono di comprendere qualcosa ma poi calati nella signora Maria in un ragazzo che fa 18 anni e che studia magari qualcosa che non sia matematica e che deve comprare un cellulare fare il primo contratto eh, in una persona che lavora e che non gira con i libri di matematica quando va a fare i contratti 
a che servono. Sono eh, importanti ma non sono probabilmente, ecco questa è stata proprio secondo me la chiave del, del, dell'incontro, è stata proviamo a metterci nei panni della signora Maria dei palazzi che deve fare qualcosa, ma la signora Maria è completamente confusa, persa, eh, disorientata e allora che come esce da questa situazione delegando ad altri la propria scelta allora questo aspetto ci siamo trovati con Massimo a dire entrambi che non era quello che faceva bene alla signora Maria e alle tante signore Maria e Mario negli anni ci siamo accorti di come lo Stato ha costruito molti meccanismi che fanno bene alle persone ma di questi meccanismi si parla poco, li frequentiamo pochi. Mossi, massimo molto sul fronte dei diritti, io più su, sul fronte degli strumenti, continuiamo ad andare alla scoperta di questi strumenti che servono alle varie signore Marie. E ci piace provare a regalarli alle persone. E perché, si sentano un po', per, perché si riduca un po' quella, quello sbalzo di informazioni che c'è tra chi è professionista nel suo mestiere e chi invece è una persona che cerca di sopravvivere tutti i giorni. Ecco, questa è stata la chiave. Sulle parole, le parole contano, la, voi, voi fate comunicazione, e, e, le parole contano, ma le parole non soltanto contano nel far capire, ma contano nell'orientare le scelte. Allora io ho bisogno di capire. Capire è un mestiere oggi, eh? io mi devo impegnare, io devo andare a scuola di capire probabilmente, perché nell'informazione, che, che ovunque, in un mondo che è vuoto insomma, intorno all'informazione, io però poi non ho capito e quindi non so che cosa fare. Quindi non c'è più il TAN, non c'è più il TAIG, non c'è più il TEGM, non c'è più niente, c'è altri strumenti sostitutivi che però sono quelli che servono alla signora Maria. E io mi ricordo nella conferenza questo, questo racconto no, di, di quando tu Antonio vai in banca, il tizio della banca ti chiama con, storpiando il tuo cognome no, un, po', un po' di volte e anche fisicamente come sei seduto, no? cioè, il, il, i, i ruoli di potere no? tra come è seduto chi è dall'altra parte della scrivania e come tu ti devi porre rispetto a... Ma soprattutto il fatto, ehm, quando tu hai chiesto prima hai capito cos'è lo spreadito, ho detto di no. A me è capitato di trovarmi in quelle situazioni per, eh, perché sono timido, dicevo sì sì ho capito, sentivo questi paroloni, ma anche cose semplici, il tasso di interesse che forse non è un parolone, ma io già, già facevo fatica a capire da, da cosa andavo a fare, però ho detto sì sì ok, chiaro andavo a firmare, mi è successo, ho firmato, ho impegnato dei soldi che poi ovviamente eh, non ho recuperato perché poi quando era scoppiata la guerra in Iraq, recuperando quei fondi. Con i tuoi eh, soldi è scoppiata la guerra in Iraq. Per colpa dei miei soldi, sì. Contentissimi i tuoi soldi. Hai visto che... che... Sì, io una volta sono stato, tanti anni fa, quindi posso dirlo, sono stato fidanzato a una eh, ragazza che lavorava in banca e mi dichiarò in questo modo, guarda, io ho nei tuoi confronti un grosso tasso di interesse e lei capì subito il senso del mio interessamento. Cioè, a volte, se lui si chiedesse, per esempio... Eh, Sai che c'è tanta gente che oggi noi poi un po' proviamo a sdrammatizzare su queste cose. Il vero dramma eh, di questi periodi, dal lockdown in poi, sai qual è? Eh, la caccia al nonno. La caccia al nonno che improvvisamente perde i risparmi di una vita sul trading online. Sul trading online, il trading online, attenzione, no? Come dire, si può fare, eh? se è regolamentato, si può fare, ci sono delle regole. Molti cadono in queste nuove truffe che sono raffinatissime e molti invece si improvvisano perché dicono guarda vedi lui ce l'ha fatta lui ha guadagnato tanto comincia ad investire anche tu e allora ecco come dire la fabbrica del male la fabbrica che mette gli occhi sui nostri soldi sui risparmi su quello che come Antonio dice in brutti come il debito no? i risparmi che ci servono per vivere per lavorare per costruire per crescere i figli ecco i soldi hanno un valore nobile il risparmio è tutelato costituzionalmente lo ricordiamo in brutti come il debito, però davvero la, la creatività del male non si ferma mai. Ecco, oggi c'è questa emergenza, il fatto che siamo 
eh, stiamo più tempo in casa, stiamo più eh, votati al digitale improvvisamente. Oggi, oggi voglio dire, invita un, un 75enne, un 80enne su, su una qualunque piatta su Zoom, ci arriva, ci, lo sa fare, ha imparato a fare una videochiamata su WhatsApp, abbiamo imparato tutti a fare. No, quindi c'è il nuovo terreno. Prima il terreno di scontro era lo sportello della banca, oggi è lo smartphone o la piattaforma online, ma il metodo è sempre quello. E con Antonio, una delle cose su cui io e Antonio abbiamo sempre lavorato tanto, se una cosa non la capisci, non fa per te, fatela spiegare. E se quello che te la spiega non riesce a spiegartela, allora non fa per te due volte. Ma se proprio la vuoi fare, vai da qualcuno che sei sicuro che agisci da una prospettiva indipendente, anzi meglio schierato, ma dalla tua parte, e fatela spiegare per bene. Ed ecco perché poi con Antonio non abbiamo fatto soltanto brutti come il debito, abbiamo fatto tante lezioni spettacolo, abbiamo fatto iniziative con gli imprenditori, abbiamo fatto tantissime cose. Gli imprenditori non sanno leggere la centrale rischi, gente che produce fatturati di milioni di euro non legge i contratti che firma in banca, non legge le fiduzioni che firma, quindi è un problema nazionale. Ecco, la scuola di capire, di cui parla Antonio, è la nostra, è la, è la nostra grande emergenza. Antonio, c'è una domanda di Francesco che compare in chat privata. Antonio, quante persone avete incontrato con brutti come il debito? Mi ricordo che abbiamo contato fino a 80.000 persone l'anno scorso, e poi non, eh, non c'è più stata occasione, se non una volta, se non ricordo male, a Lucca, a febbraio dell'anno scorso, poi l'ultima volta era stata questa. Però in realtà no, perché quella è stata poi l'occasione per le, stringere legami con le persone a distanza, quindi poi anche qualcuno in più. Eh, se mi permetti Massimo una cosa, mh, mh, ci pensavo mentre parlavi. Il, la scena della sedia, eh, guarda, è una scena, Francesco, che... Ehm, eh, studiamo con Mirko che Mirko è presente, Mirko esatto. Lavella visto che ha messo un commento e che cita, eh, non riesco a leggerlo da qua ma ehm, cita il tasso Easy e il Castoro Hard eh, allora, Mirko, eh, Mirko <ride> studiamo questa immagine ecco Mirko fu fondamentale per eh, aiutarmi a capire innanzitutto Mirko fa, è, è stato fondamentale nella formazione perché eh, oggi eh, riesce a comprendere i comportamenti delle persone le loro scelte, le tecniche con cui ci aiutano a scegliere soltanto se sei amico di Mirko o di uno come Mirko o se ti studi tanti libri su questo argomento Mirko lo ricordiamo, Mirko Labella è uno psicologo, uno psicoterapeuta e mi è stato di grandissimo aiuto per fissare un'immagine ci disse all'epoca, non so se ricordi Massimo voi avete bisogno anche di una scena che sia facilmente, dove le persone si possono facilmente riconoscere e lì inventò lui la scena della sedia diciamo la verità questa come anche c'era una volta il waste food sono, eh, sono eh, dei momenti in cui noi abbiamo messo insieme dei saperi e non abbiamo raccontato non raccontiamo tutti i giorni quello che eh, come dire studiamo o ci hanno detto io e massimo usiamo dall'inizio alla fine soltanto le parole e le storie che viviamo tutti i giorni e sono storie di una gravissima difficoltà di una grave sofferenza quando eh, ne possiamo parlare adesso in questo contesto ma dietro guardate c'è la sofferenza di migliaia di persone e se abbiamo utilizzato questo canale quello del coinvolgimento dell'ironia per parlare eh, di questo è soltanto perché è un buon modo per imparare un buon modo per fare breccia un po in tutto e sensibilizzare tutti su questo quella scena di mirko fu eh, forte perché aveva ancora un'ulteriore valenza e quando eh, mi venne il dubbio di chiedere a Mirko ma Mirko ma non sarà che eh, qualcuno se la prenderà perché sembrerà che parlerà e quanti, quanti Massimo se la sono presi in questi anni eh? nella, si sono risentiti nella scena del consulente Mirko mi rispose Antonio tu non stai parlando di loro stai parlando di noi quindi sei sempre, è sempre a noi che stiamo parlando, non c'è bisogno di parlare male di qualcuno, voi non state facendo questo, voi state mettendo a nudo ancora una volta tutto quello che accettiamo al posto di eh, prenderci la responsabilità di fare. Quindi 
nelle nostre intenzioni non c'è mai stato, e c'è stato contestato tante volte, ma non c'è mai stata una parola brutta per qualche soggetto dall'altra parte. C'è stato il desiderio di risvegliare nelle coscienze delle persone l'idea che noi possiamo fare scelte più consapevoli, possiamo diventare noi i protagonisti, non quei due che si spogliano dei vestiti da lavoro per andare sul palco, ma tutte le persone sono protagoniste di queste scene, a patto di volerlo fare. C'è una domanda di Oscar Bueno che in realtà dice sono Omar, si presenta in un, Omar, un messaggio Omar, poi prima. Poi diciamo chi è Omar, perché sennò non si sa. Che vi chiede, le banche quando stanno male da chi prendono i soldi e chi glieli dà? Prende gli interessi? Ah, che bella domanda, spiegare il circuito eh, con cui una banca... Allora, tendenzialmente Omar, eh, le banche ehm, usano poco capitale proprio e molto capitale di scambio, diciamo così. E poi ci sono delle grosse riserve a cui attingere, che si chiamano banche centrali, nazionali ed europee, eh, che sono delle grandi cassaforti eh, che servono proprio come dire, a bilanciare il, la quantità di denaro che c'è e a eh, sostenere le varie banche quando devono prestare denaro. Il denaro è sempre prestato a un interesse, questo interesse può essere zero, ma c'è. Eh, lo so che sembra una, 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 una risposta stupida. L'interesse c'è sempre, qualche volta è zero. Qualche volta, come negli ultimi tre anni, succede che addirittura sia negativo. Cioè io se non, eh, posso addirittura perderci nel prestare denaro. Lo so che è una, un concetto un po' strano, ma può accadere. Devo dire una cosa di Omar. Omar mi fa venire in mente una cosa. Omar è una persona fuori dal normale, naturalmente, come ci è capitato di incontrarne tanti in questi anni. Sapete cosa abbiamo fatto? Da qualche anno con Massimo ci siamo risolti a, a rivolgerci eh, a quelle persone che hanno delle difficoltà, eh, temporaneamente o a volte anche strutturalmente, perché manca il lavoro, il lavoro tarda ad arrivare, è intermittente, perché questo mondo va veloce e qualcuno non va alla stessa velocità. Allora, eh, ci è piaciuto l'idea di stare sempre un po' dalla parte delle persone, soprattutto quelle che facevano un po' più fatica, o forse no, con tutti. Ma quando ci siamo in incontrati eh, in gruppi di persone che facevano fatica e che spesso sono quelle persone eh, in generale che si rivolgono al pubblico per chiedere un aiuto, abbiamo trovato delle persone straordinariamente brave nell'utilizzo del denaro, capaci non soltanto di utilizzarlo, ne hanno poco, ce la fanno con pochissimo, quindi sono davvero superiori, ma addirittura con la volontà di essere d'aiuto agli altri. Questa pagina del nostro lavoro credo che ci restituisca la fatica che mettiamo tutti i giorni. Il desiderio, cioè di, la possibilità di scoprire che nella società c'è una solidarietà, c'è una vicinanza che merita dello spazio nella comunicazione e non lo trova. Le persone che hanno difficoltà sono viste come persone con difficoltà. A noi piace vederle com per, come persone che portano dei talenti, che portano delle risorse uniche, che soltanto non riescono in certe circostanze a esprimere. E noi proviamo a fargli fare anche questo. Eh, ma sai, Antonio, eh, anticipo la domanda che stava per farmi Francesco. Eh, in realtà noi abbiamo lavorato molto sul doppio binario, Francesco, grazie per la domanda, da un lato dello storico e dall'altro dello scarto. Quello che, che dice Antonio, noi peraltro poi ci siamo trovati subito in sintonia con, um, con tante cose che da, chi ha, da parte di chi ha guardato molto allo scarto della società, allo scarto economico, allo scarto delle persone. Eh, allora è vero, ecco, queste persone in realtà che sono un po' più in difficoltà da alcuna, da, a capire alcuni meccanismi si rivelano delle risorse perché hanno una straordinaria capacità, imparano mentre apprendono e mentre apprendono spiegano ad un altro. E Antonio, molto più di me questo lo ha fatto, è stato in grado eh, a Torino, in Piemonte, in Val d'Aosta, in Lombardia, in tutte le zone in cui lui ha lavorato autonomamente, eh, di creare dei circuiti virtuosi straordinari. Dall'altro lato eh, ci troviamo di fronte a persone che sprecano perché possono permettersi di, di sprecare, di sprecare denaro, risorse, perché ne hanno più quanto serva a loro. 
E quindi questo, questo lavoro che ha fatto Antonio, che è socialmente straordinario, quello di generare cittadinanza attiva, anzi proattiva, anzi direi virale, perché ogni persona che ha incontrato Antonio e che ha voluto imparare con Antonio, perché Antonio purtroppo ha questo, ha questo grande difetto che non spiega e ha questa grande virtù che impara insieme con le persone, ha questa grande straordinaria virtù maieutica di creare un gruppo di persone di, con cui ragiona in orizzontale e quindi si impara facendo, per cui esci da quegli incontri, gli incontri con Antonio, non convinto di aver avuto un contatto con un maestro, con uno che ne sa più di te, no, ma con uno come te con cui si è arrivato più o meno, con un po' più di fatica, un po' prima, un po' dopo, ma insomma insieme a trovare delle soluzioni di sopravvivenza. E in questo Antonio mi ha dato una lezione etica, di valori, di autentica passione civile, ma vuol dire poi la, la sta dando a, a Piemonte, a Torino e Antonio è un punto di riferimento per tanti di voi. Io eh, lavoro molto sul versante dello spreco, sai, c'è tanta gente davvero che eh, perde tanti soldi, investimenti andati a male, che non sa gestire bene le risorse dell'azienda, ecco, dall'altro c'è un altro grande allarme, eh, se abbiamo tanti soldi eh, sembra quasi che non dobbiamo preoccuparci di imparare a gestire bene, mentre invece con Antonio abbiamo sempre pensato una cosa, che tutti abbiamo il dovere di imparare ad essere più ricchi con gli stessi soldi, perché non è detto che averne di più eh, sia facile o sia possibile, ma se usiamo, impariamo ad usare bene eh, i soldi che abbiamo, certamente possiamo diventare più ricchi utilizzando le stesse risorse, gli stessi soldi. Eh, 30 secondi soltanto per dire un altro lavoro importante che facciamo con Antonio, perché poi tutti quando andiamo in banca, noi l'abbiamo abolita la parola interessi, no? perché poi quando andiamo in banca facciamo un finanziamento, quanto pago di interesse? Ma no! E poi ci sono i costi occulti, le commissioni, le provvigioni, tutti come in debito con Antonio facciamo un pezzo molto bello in cui raccontiamo una cessione del quinto della pensione in cui facciamo capire come in realtà l'interesse è una piccola parte del guadagno della finanziaria. Tutto il resto sono caricamenti, commissioni, provvigioni, assicurazioni, costi occulti, eccetera. Ecco, la scuola del capire di cui è Antonio è rettore eh, è oggi un, eh, un imperativo categorico per tutti quanti noi. Dobbiamo capire. Lui poi ha vari, ha vari dipartimenti, no? ha il dipartimento banca, ha il dipartimento bollette, perché Antonio è... è credo che sia l'unico in Italia in grado di spiegare, di far comprendere, creando un nuovo spiegatore, le bollette delle utenze. E questo è, è un altro grosso problema, nel senso che gran parte delle persone non sa leggere le bollette, non sa come si leggono, non sa come risolvere un problema legato alle utenze. Ecco, Antonio riesce a fare queste cose qui, lo fa con leggerezza, facendo ridere, facendo, facendo divertire. Io guarda, tante volte... Sono andato a sentire Antonio, ma, ma da spettatore, perché a me piace sentirlo, a parte imparo, imparo gratis perché sono suo amico e poi è bravo, è, è bravo, è, è davvero bravo. Guarda Francesco, grazie per quello che mi hai appena chiesto, perché approfitto per dirti che Massimo è stato l'inventore della prima, ma anche della seconda conferenza spettacolo, che si chiama C'era una volta il Waste Food. Come hai fatto a farmi sta domanda? Lo sapevi che stavo per parlare di questo? Assolutamente. Ora, e lì ci siamo veramente divertiti, veramente divertiti. Io mi sono divertito da morire. Perché? Perché abbiamo provato a metterci i panni di tutti. Non solo quando abbiamo a che fare con i soldi, ma quando abbiamo a che fare con una vita che è complicata, no? E quindi devi leggere le informazioni nutrizionali e non capisci. Devi leggere l'etichetta che c'è scritto sopra e ti, e, e ti fidi a quel punto e continui così, cioè continui costantemente. Quando preparavamo questa cosa, anche questa con l'aiuto di eh, Mirko, con l'aiuto di Paolo, eccetera, ci siamo fatti questa domanda che eh, cioè, il punto non sono neanche più i soldi, il punto è proprio il nostro ruolo nel mondo. Allora Massimo a quel punto diceva scusate ma io 
ma è normale, ma allora sono un rompiscatole, se io a casa mia spiego a mio figlio di farsi delle domande e di chiedere ma perché il dispenser del sapone funziona così e non c'è scritto, Eh, perché quest'altro strumento funziona così e non c'è scritto. E quello è stata, innanzitutto è stata un'esperienza dove abbiamo riso come, non so dirti, no? Eh, perché lo stesso procedimento di capire il funzionamento eh, delle, di alcuni meccanismi che regolano la vita, che regolano gli aspetti finanziari, gli aspetti eh, delle utenze energetiche, lo possiamo e lo dobbiamo trasportare su altri piani. E quindi con il cibo, con gli elementi nutrizionali, si apre un mondo. Quando senti le persone che ti guardano ti dicono «Porca miseria, ma veramente così?» «Sì, perché ho preso un pacchetto di patatine» e ho deciso che in quel momento volevo capire che cosa stavo mangiando e ti si apre un mondo, un mondo di di scoperte poi ti possono piacere o non piacere, non è questo l'aspetto l'aspetto è metterci tutti quanti in grado di provare a capire avrei un'altra domanda, scusate se sono così insistente se vi sto tempestando di domande ma... ehm... Si sta sintonizzando, eh, Patrucco. Piano piano. No, nel senso che voi avete questo modo molto leggero di affrontare temi enormi, però mi chiedo, nel quotidiano penso che, eh, ci sono abbastanza sicuro, che incontriate delle, eh, delle realtà, delle storie molto pesanti, molto forti, e come fate a, a gestirle? Perché poi quando uno arriva a casa la sera, dopo che ha incontrato una serie di persone che ti raccontano una serie di, di problemi, di difficoltà, ehm, hai voglia a essere leggera, a scherzarci sopra, che secondo me è la, sempre la chiave migliore, l'ironia, il, il sorriso, perché ti aiuta. Però sono fardelli importanti, come li gestite? Vai, tocca a te prima Massimo. Che io... Ma sai, eh, Antonio, devo dire, l'incontro con Antonio in questo è stato molto terapeutico, perché anche se da prospettive diverse, con lavori diversi, poi fondamentalmente ci incontriamo sul, sulla passione per le persone, sulle persone, sulla passione per i valori, per la conoscenza. Quindi lui è stato molto importante a fini terapeutici per me, no? perché io poi faccio l'avvocato, ma lo faccio in maniera non convenzionale, questo di questo ne sono consapevole Eh, sai c'è Francesco una cosa che eh, ricorre nella mia quotidianità ed è un macigno è quando una persona una persona, un'azienda che si rivolge da me perché ha un problema ha perso tutti i risparmi in un investimento sbagliato e questi sono stati anni di risparmi travolti pensa dalle banche popolari venete alle quattro banche in risoluzione, qui da noi la popolare di Puglia Basile, di Bari, eh, il trading eh, e compagnia cantando, insomma, i mutui, eccetera. Ecco, c'è sempre una frase che ti dico, no? che mh, avvocato siamo nelle sue mani. E quando qualcuno si affida nelle tue mani perché ha perso tutto, non è soltanto un problema di soldi, è un problema di recuperare la dignità umana di quella persona lì, perché dietro, dietro una causa, dietro una questione di quelli di cui mi occupo, no? che possono sembrare soltanto questioni di banale o di volgare denaro, no? c'è la vita delle persone. Ci sono persone che hanno perso i risparmi di una vita e quelle persone hanno perso la stessa vita, hanno perso il passato, c'è cioè la loro storia, hanno perso il presente e soprattutto hanno perso il futuro, perché quei, figli, quei soldi servivano per avviare un figlio, una figlia, per comprare una casa, per sostenere l'attività, per curarsi. E quei soldi non ci sono, non ci sono più. Se stanno lottando per un mutuo sbagliato, perché magari hanno calcolato male la rata, oppure per un mutuo che potevano sostenere, ma sono cambiate le condizioni, uno dei due ha perso un posto di lavoro a meno ore, di lavoro, guadagnano di meno, sono arrivati i figli nel frattempo, cambiano la vita. Ecco, quando ti dico l'avvocato, siamo alle tue mani, lì eh, quello macino importante che ti porti a casa, ti porti a letto, ti porti durante il sonno notturno eh, e questo diciamo fa parte della professionalità, della, della, della intensità con cui fai il tuo lavoro e lo fai che è molto pesante, devi studiare. 
eh, le cose di cui mi occupo io purtroppo sono molto impegnative perché la, la normativa è complessa, abbiamo la normativa comunitaria, nazionale, poi ci sono le circolari di Banca d'Italia, di Consob e le raccomandazioni e poi ci sono i comunicati dell'EPA, dell'ESMA che sono gli organizzi, gli organizzi comunitari, quindi ogni provvedimento è una mattonata di centinaia di pagine che devi leggere, studiare, comprendere, coordinare con un sistema che già esiste. Tutto questo è, è logorante sotto il profilo professionale, poi devi tradurlo in risultati e sai che dall'altra parte c'è qualcuno che magari aspetta il tuo risultato per riavere risparmio o salvare la casa. Per cui è chiaro che questo fa parte della della cornice istituzionale, del lavoro già che travatta, poi hai, hai bisogno di, di defaticare un po'. E in questo il, il lavoro con Antonio, ecco come dire, è demolire il mostro, perché siamo abituati a pensare alla banca e alla finanza come un mostro incomprensibile, mentre a noi piace molto mettere a nudo il pene. E, e poi a, a nudo siamo tutti uguali, e siamo tutti uguali, anzi ci accorgiamo che loro sono molto meno veri di noi. Io ho imparato una, da una frase di Massimo eh, quello che mh, poteva essere il, il senso del lavoro che facciamo. È tutto vero, ci sono delle storie che, non, che è anche difficile, è come una battuta che diceva lui tempo fa, non ricordo se l'ha più detta, ma è anche difficile pensare che esistano queste storie oggi nel XXI secolo. E non so, io vi racconto soltanto alcune delle più semplice che ho sentito da lunedì a oggi. Ho conosciuto una famiglia in cui mangiano una volta al giorno. Ho conosciuto una persona che ha ricevuto richieste di ehm, pagare il pizzo da parte dell'ex marito passato nella malavita. Ho conosciuto persone che eh, hanno, perso, hanno eh, ricevuto lo sfratto eh, da parte dell'ufficiale giudiziario e hanno dovuto lasciare la casa eh, a febbraio. Eh, ragazzi, bastavano dieci giorni o poco più e non, avrei, non sarebbe successo perché c'è stato poi lo sblocco degli sfratti, quindi in mezzo a quella situazione terribile loro erano anche per strada. Ho altre famiglie che hanno visto ehm, perdere tutti i loro soldi, proprio tutto, 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 tranne i pochi cento euro che c'erano sul conto e fino a ieri si consideravano ricche. E Massimo mi ha Racconta, gli è uscita spontanea questa frase che all'inizio devo dire poi non facciamo mai l'abitudine alle cose ma all'inizio faceva venire la pelle d'oca a noi che le vivevamo e diceva è, è difficile pensare che queste storie accadano ma noi siamo qui perché per fare in modo che abbiamo il dovere morale sentiamo il dovere di raccontarle perché non accadano mai più ecco questo mi ha insegnato da parte mia penso che madre natura mi abbia dato un dono e che è quello di eh, tornare a casa e eh, non ricordare più molte delle storie cioè non ricordare il dolore che ho sentito ho imparato a sentire questo dolore in eh, anni di attività anche di volontariato ma eh, non lo sento più non, lo riconosco ma non lo porto a casa e, e talvolta incontro le persone dopo qualche giorno non ricordo esattamente la storia mi ricordo bene il dolore ma eh, quando torno a casa e ci ho guadagnato diciamo di riuscire ad apprezzare tantissimo tutto quello che ho perché ho tanto, e anche alle persone che hanno difficoltà, diciamo, eh, eh, mi rendo conto che siamo costruiti, questo me lo, me lo spiegò Mirko, geneticamente siamo costruiti per trovare quello che non va, quello che è difficile, quello che può mettere a rischio la nostra sopravvivenza. Siamo proprio costruiti così da madre natura. Probabilmente la natura col tempo ha sviluppato, ecco in me e anche riconosco in Massimo, la capacità non soltanto di vedere la difficoltà che ti porta e ci, ci ha fatto incontrare, ma la risorsa che hai. Ecco, io vorrei provare a ripartire da dove ti sei fermato, da che cosa puoi fare, oltre che da quello che non puoi fare. Mi manderei un commento di Mirko che secondo me ci, ci sta bene, che dice dalla finanza ai cuori in ottica multidipendente un onore avrebbe incontrato eh, mette nella stessa parola finanza e cuore è, è bello, è bella questa cosa eh, siamo a 48 minuti quindi ci avviamo verso la conclusione e stai sono venuti fuori come? ti stai annoiando vedo che il tempo che stiamo trascorrendo insieme è bellissimo il tempo infatti so. poi la, la diretta io me la guarderò in differita subito dopo me la perché dici che finanza e cuore sono distanti? Guarda un po', dove sta, dove sta il cuore? A destra o a sinistra? A sinistra. E guarda dove ho il portafoglio io. 
<ride> è sul cuore, quindi perché sono così distanti? Ha ragione Mirko, eh? siamo lì, la zona vitale è quella. Eh? Io lo tengo vicino al sedere, nella tasca, dietro. Vabbè, allora. Ognuno, voglio dire, ognuno declina la vita nel modo che preferisce. Francesco. Diciamo che quando parli di soldi è un posto da proteggere quello, col portafoglio no. Assolutamente. No, dicevo, ehm, abbiamo parlato un po' di parole chiave, no? Si è detto lo spread eh, e, e tante altre cose, un po' queste parole difficili. Calandoci nella realtà di oggi, l'hai detto prima, no Antonio? A febbraio questa famiglia che è rimasta sfrattata e bastavano pochi giorni perché si entrava nel periodo del lockdown. Da qualche mese siamo circondati da queste parole chiave che, sono che prima non conoscevamo, adesso sono diventate il, il modo quotidiano di esprimersi. E tu stesso, Antonio, ci hai fatto notare che lockdown significa segregazione, una traduzione di lockdown. Confinamento, segregazione, eh, sì. Che, insomma, che evoca eh, dei ricordi, insomma, di un certo tipo, Triste, di un certo... certo. Esatto. Ma proviamo, pro, chiediamo anche a chi partecipa, a chi ci ascolta, le parole di oggi quali sono? Lockdown, ok? Tutti diciamo lockdown, che cosa significa davvero? Nessuno è andato a cercarlo probabilmente, no? Ehm, poi c'è, cosa c'è ancora Massimo? Beh, aiutami. Ehm, c'è asintomatico. Asintomatico, asintomatico, asintomatico tutti, tutti quindi sappiamo che cosa vuol dire probabilmente. Poi c'è... Eh, i, il DPCM è entrato prepotentemente nella, nella, come si chiama, nel nostro linguaggio. Moratoria, è eh, moratoria. moratoria. Eh, Fai la moratoria. È una bella parola, moratoria. Moratoria è una bella parola, vero? È una moratoria. bella parola, moratoria. C'era eh, Benigni eh, che quando andavo a chiedere il mutuo diceva, guardi, diceva il direttore, che lei deve pagare la mora. E gli diceva, eh, anche a lei piace, eh? <ride> la mora. Non è bella da pagare la mora. Poi, eh, cos'altro c'è? Poi ci sono queste, queste sigle, no? eh, la, la, il, il MES, il MEF, il MISE. Cos'è il MISE? Cos'è il MISE? Il MOSE. Il MOSE, forse. Il recovery forse dice... fund, found, dice qualcuno, non lo so. Come si dice? Recovery fund. Fund. Fund, eh, fund. Che è fund. Il recovery fund. fund. Allora, è, è un gran pasticcio, è un pasticcio. Ma posso dirti, è solo il simbolo di quanto la quarantena, se in quarantena, ah, dura 14 io. giorni ma una quarantena, eh, come funziona? Se dura 14 giorni perché è una quarantena, per esempio. Oh, lo smart working, eh, giusto, esatto. smart working. Allora, innanzitutto, posso dirvi, io sullo smart working... Oggi, oggi non nessuno più telefona, siamo tutti in call. In call, fatti sì, la call. Oggi eh, siamo tutti in call. La call, non la colf. Non la call, no, la facciamo call. Una, si scrive facciamoci la call. La... Esatto. Eh, a me, scusate, sullo smart work, scusate, ma perché il, lo smart work, quindi il lavoro intelligente, ma perché il lavoro che facciamo tutti i giorni da scemi, da cretini, perché deve essere smart solo quello che lo fai a distanza? Io pensavo che smart working significasse lavoro da casa. E no. Ah, sarà home working a quel punto ah, perché per questo è un lavoro in comunque. macchina in una macchina piccola parcheggiata in strada eh, esatto, esatto. il trucco l'abbiamo arruolato vedi che l'abbiamo arruolato ci Guarda, ci che un posso po', dirti, poi. secondo me anche visivamente anche lui è brutto come il debito come <ride> la prossima conferenza lo, no? lo usiamo come spread da sopra così <ride> lo teniamo allora il tampone Mirko il tampone adesso tutti sanno cos'è sto tampone ma chi ha parlato, chi ha usato la parola tampone per qualche anno? Negli ultimi, Massimo, negli ultimi tuoi 46 anni, perché sono nella tua vita, quanti, quanti ne hai? Va bene, non importa. Quante volte hai usato la parola tampone? Ma io l'ultima volta... Senza io, pensare a disco... Eh, dimmi. L'ho sempre associato agli incidenti stradali, al tamponamento. Pensavo fosse una derivazione del tamponamento. Ma certo, tamponare... In senso, diciamo... Poi c'era tampinare quando tampinare. seguivi una ragazza che ti piaceva. Esatto, ma poi cos'altro? Aspetta, fammi sentire cos'altro. Il... Eh, aiutaci tu, Francesco, se ti vuoi guadagnare il terzo posto nei brutti come il debito, anche tu devi tirare fuori la parola. Beh, c'è il positivo, che, eh, che oggi se sei positivo, sei positivo, insomma... Esatto. Ha ragione sembra... Paola, tampone si usa molto nel mondo femminile, nel mondo maschile, quando lo usi non è... Non è, molto, non è molto bello, diciamo. Ok, quindi... Ehm, C'è l'immunità eh, di gregge. Immu eh, 
fantastico. Mm. Beh, io quello devo dire lo usavo perché c'è un libro di un George Soros che parlava del gregge, quindi effettivamente non parlava dell'immunità di gregge, ma quello, quello lo conoscevo, mm. lo usavo, però eh, l'immunità, l'immunità, sei immune, ma poi sta roba che quando sei positivo sei negativo, cioè che è brutto quando sei positivo, distrae anche un pochettino. Un giorno un signore la, proprio l'altro giorno mi ha detto sono positivo al, al carcinoma. Cosa vuol dire se è positivo al carcinoma? Cioè praticamente sto positivo sta diventando sempre brutto. Quando c'è di mezzo la sanità e la, la salute è sempre una roba brutta. Il DPI, DPI, perfetto, cioè, grazie. Il DPI è raffinato però, il DPI sì, è, e devi sapere è, è un po' più elevato come concetto. Sì, 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 eh, sì, ma devi sì, sapere eh. cos'è. Eh, eh, la mascherina anche dai chi di noi usava la mascherina la mascherina si eh, vestivamo a maschera non la in maschera. Piemonte si dice ti conosco mascherina è vero? Ah, ecco, ecco. Vuol dire, ti ho beccato che, che, eccetera però quindi adesso non possiamo dire perché sennò vuol dire Ma che possiamo avere un dibattito su quante volte siamo entrati in macchina e siamo dovuti di salire a casa perché avevamo scordato la mascherina <ride> Io, io non più da quando ho una scatola di mascherine in macchina eh, esatto, esatto quindi un po' come quello che fuma e che lascia il pacchetto diciamo, un pacchetto in macchina, un pacchetto a casa un pacchetto in ufficio così non rimane sempre rimane più senza no? ma tu mi prendi in giro ma io faccio così cioè, ormai siccome me la dimentico ce cioè, no, uno nel portafoglio, uno in macchina uno in tasca nel giubbotto l'altro nel cassetto della macchina l'altro nel cassetto dello scooter Così devo girare. Ecco, perché... Non le cambi mai e quindi non servono a niente. <ride> Ma ne usciremo secondo voi da questa situazione? E come sì, ne se... usciremo? Eh? Secondo perché me c'è... tra cinque minuti finiamo, vedrai che ne okay. usciremo. Eh. E l'andrà tutto bene. Andrà tutto, come diceva un amico, andrà tutto Antani. Eh, l'indecisione è il momento di cosa... Però, a parte gli scherzi, la grande capacità che ho notato... Eh, eh, la grande pa- capacità che ho notato è stata la capacità di adattarsi senza con questo voler eh, come dire, eh, non comprendere chi intende resistere a modo suo a, o in, in gruppo eccetera però siamo animali capaci di adattarsi a qualsiasi cosa io personalmente avrei detto che non sarei stato in grado eh, di adattarmi semplicemente a certe condizioni che abbiamo visto e ci ha fatto scoprire come anche in tempi di guerra eh, l'uomo si è adattato a delle condizioni davvero disumane fuori dal suo ordinario fuori dal, dove ti è sembrato di perdere l'umanità la socialità che è qualcosa che è innata dentro di noi il contatto perdiamo empatia vedendoci poco siamo capaci di perdere empatia verso le persone e questo lo trovo un rischio eh, non so dire, non, fa, non ci occupiamo di previsioni. Forse Massimo mi pare che noi tre siamo rimasti gli unici in Italia a non fare previsioni. Ricordo bene? O c'è anche Alberto Patrucco? Forse anche Alberto. Sì. Anche Alberto, Alberto previsioni del tempo. Eh, allora non vale. Alberto perché fare previsioni del tempo. A noi non, non siamo per fare previsioni. Quando ci chiedono come andrà, ma come andrà, non abbiamo la sfera, non facciamo, non ci interessa in questo momento, non ci serve. Eh, ci serve, poi questa, questa, anche questa tecnica della previsione no? che abbiamo capito in realtà è, è una parola sbagliata ed è un atteggiamento pensa ai sondaggi preelettorali no? pensa, pensiamo alle le, sì, sono delle previsioni no? pensa alle previsioni del tempo no? quando, oggi quando, quando dice a qualcuno ci vediamo sabato e eh, glielo dice lunedì ti risponde ma sabato piove no? ma le previsioni non valgono dobbiamo vedere le previsioni di venerdì meglio ancora di sabato mattina c'è qualcuno che ha ah, il sabato vede la previsione, con, c'è scritto pioggia, vede sole e dice eh, non, lo so, non so se è retta a quello che vedo o alla previsione che è sbagliata. E invece probabilmente dovremmo usare di più un'altra parola che è la pianificazione, la programmazione. Ecco, questo non è il tempo di, in cui dobbiamo ragionare di previsioni, ma dobbiamo ragionare di programmazione. Comunque vada, noi dobbiamo programmare il nostro cammino, che deve continuare in un mondo nuovo, diverso, in cui le regole stanno cambiando. Guarda, apro e chiudo una parentesi rapidissima, perché so che è l'ultima domanda da fare da Antonio. Si sta generando nell'ambito del diritto, il diritto del Covid, cioè tutto quello che è la normativa emergenziale, oltre 250 provvedimenti durante il periodo del lockdown, tutto quello che ha cambiato 
nelle regole che disciplinano la convivenza, non soltanto sanitaria, i rapporti di lavoro, i rapporti con le banche, la, la stipulazione dei contratti, c'è tutto un altro mondo che è nato in questo periodo di lockdown e che ancora dobbiamo codificare, ancora dobbiamo organizzare, ecco, quindi servirà programmazione lavorativa, professionale, personale, familiare, perché non è dicendo finirà e tornerà tutto come prima, quando finirà aspettiamo che finisca, no, io la penso così. Non so Antonio. E ti aggiungo una cosa, la pianificazione è, 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 diciamo, è lo scheletro dell'educazione all'uso del denaro, senza questa non si può vivere, io provo a stressare le persone nel fargli vedere come si vive quando si vive la giornata. E che succede? Anche questo lo devo a cari amici che studiano la nostra il nostro comportamento, il nostro modo di pensare il comportamento. Più le persone sono in difficoltà e più perdono capacità di pianificazione, perché come qualsiasi animale diventiamo eh, capaci di guardare soltanto eh, l'uovo oggi e non esiste nessuna gallina domani. E quindi immaginate in un momento in cui le persone sono in difficoltà e... E cominciano ad avere paura, tornano un po' a essere quegli animaletti dove eh, cercano la sopravvivenza, cercano la salvezza per sé, per i propri figli, perdono capacità di pianificare, è come se si guardassero continuamente le punte dei piedi. Il nostro eh, lavoro è quello di provare a, farle, a far rialzare a loro lo sguardo e provare a vedere in un'ottica un di un certo periodo di tempo che cosa poter raggiungere. Eh, si parla di proiezioni, ma la verità massima è che anche questo fa parte del, come dire, di una forma di eh, distanza tra eh, l'economia e le persone, la vita di tutti i giorni. Cioè gli economisti vivono di proiezioni. La parola previsione è bandita in campo economico perché prevedere non è possibile, proprio non attiene alle capacità umane. Proiettare, non solo proiettare, ma appena hai un elemento di novità, proietti questo elemento di novità e quindi anche la tua proiezione di prima cambia e un continuo adattare le proiezioni agli eventi eh, costanti. Noi lo facciamo con le imprese, lo facciamo con le famiglie, lo facciamo con... Chi si occupa di stati si occupa di fare la stessa cosa a livello macroeconomico. Quindi è, è proprio di difficile pensare che quando invece ci rivolgiamo a tutti quanti parliamo di previsioni. Questo dà un potere. È come se io potessi davvero eh, essere più bravo nel cercare di sapere quello che arriverà. E credo che sia nell'animo umano quello di ehm, affrontare l'incertezza, battere l'incertezza e essere, riuscire a sapere quello che succederà. Che cosa c'è di più umano che voler fare questa cosa? Ma non si può fare. Ma le proiezioni sono un ottimo strumento di lavoro perché ci dicono dove stiamo andando e possono sbagliare. La capacità di adattare le proiezioni e quindi anche le azioni che dobbiamo fare agli eventi che concorrono è quello che poi ci veniamo, veniamo chiamati a fare tutti i giorni quando affrontiamo i vari momenti di discontinuità nella vita normale, nella vita di un'azienda, nella vita di uno Stato Io vi ringrazio perché avete risposto alla domanda che stavo per farvi cioè il buon consiglio con cui chiudere questa diretta e quindi è programmare e pianificare meglio di così e guarda un'altra cosa, se mi posso permettere Francesco, condividere, condividere, guardate, condividere ci conviene. Io credo che le grandi storie che Massimo ha aiutato a risolvere, quelle che ha incontrato, sono storie di solitudine, di imbarazzo, di vergogna nel raccontare quello che ti capita. Questa cosa non possiamo più farla. Io credo di avere tra i miei più cari amici persone che ho imparato ad apprezzare per la capacità di far uscire il loro problema da se stessi e condividerlo anche con un amico, anche al bar. Lo ricorderiamo sempre, la, 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 lo, spe, lo sportello che con Massimo abbiamo avviato con l'associazione Articolo 47 sette anni fa è uno sportello che si tiene in un bar che è un, po', un bar un po' particolare, un emporio sociale, Pandan, cioè un posto dove noi parliamo di questo. La settimana scorsa parlavamo di bollette a persone sedute davanti ai tavoli. Usciamo da questa, sì, da questa solitudine in cui siamo, condividiamo, perché condividere ci conviene e poi ci fa star meglio. E è una legge davvero che io sperimento nella mia quotidianità universale. E a questo proposito allora farei vedere la slide con i vostri con i contatti, hai, hai citato articolo 47, e così se qualcuno vuole contattare 
che ho messo l'articolo 47.it, lo studio di Massimo Studio Mepignano.it e poi Economie Solidali di Rinascita, che è la pagina Facebook che Antonio tu, tu segui e che è nata molto eh, nel periodo del lockdown, della, della chiusura in cui hai raccolto un sacco di informazioni. Ehm, farei vedere, visto che all'inizio Alberto me li chiedeva, e gli hashtag di oggi, le parole chiave che abbiamo raccolto oggi, il, il posto fisso, i marziani, il 2012, l'educazione finanziaria, Cura Italia, il ristoro, il rilancio, le persone, il condividere che è venuto fuori adesso, lo spread, brutti come il debito, il risparmio, i soldi, la costituzione, il capire che c'è due volte e Mirko mi, sarebbe, mi, mi spiegherebbe perché l'ho segnato due volte, sono sicuro, i talenti, lo scarto, le persone, la pianificazione e la programmazione. Eh, eh, scusa Francesco, ma Massimo lo prendiamo come terzo, è forte. Eh? Sì, io direi di sì che funziona. Sì, 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 so anche suonare l'armonica, se può servire. Ci serve l'armonica, ci serve l'armonica Massimo. Ma sì, nel, dice, nel ah, West Food. Mi affichiamo. Per te, per te allora, se cose. possiamo chiudere vorrei fare io una domanda a Francesco. Eh, sei pentito di averci invitato? Assolutamente. No, sono, Però sono lo possiamo contento. Svelare, Dai. Lo possiamo svelare. Eh, quando abbiamo eh, pensato co di cosa parlare, lo abbiamo fatto tremare, perché l'abbiamo messa un po' sul ridere, santo sul ridere. Di la verità, in quel momento un po' di timore l'hai avuto, vero Sì, Francesco? ho detto, chissà dove andiamo a finire. Questo sì, ho detto. <ride> Anzi, grazie. Senti, io devo fare, visto che siamo i diciassettesimi, una cosa brevissima, se me la permettete. Devi... Devi, dobbiamo dover fare complimenti a Francesco e Alberto allora stanno facendo questa cosa scusa visto che la cosa a me interessa molto dirla sempre avete capito che è gratis incontrare persone che arrivano da tutta Italia che portano esperienze, saperi, consigli buone prassi è gratis è gratis vero? è gratis stiamo scherzando lo so gratis. che è gratis <ride> cioè che cosa fanno questi due ragazzi? Come dire, vanno a cercare esperienze che possono essere d'aiuto per qualcuno, di suggerimento, di buone pratiche, di idee. Cioè, questa è veramente una cosa incommiabile, ragazzi. Ma questa roba qui, secondo me, dovrebbe diventare un po' più grande di così. Eh, dovete, non che così non valga eh, il, il, diciamo, lo spazio che ha, però dovete davvero eh, come dire, vi, che vi venga riconosciuto questo forte impegno che avete fatto. A gratis, a gratis, bravissimo. Complimenti perché lo fate anche Grazie. con eh, semplicità, con umiltà. Eh, avete anche la capacità di eh, entrare in, come dire, in sintonia con le diverse persone che incontrate. Se un attore parliamo in modo che si possa parlare di questo, ecco la vostra capacità di rendere anche qui, di aprire a tutti, ecco ti ha fatto conquistare il pezzo di Brutti come il debito. Ti faremo fare l'introduzione e la chiusura di Brutti come il debito. Appena lo facciamo a Torino. Ci sto. Ah, non in tournée. Non mi fate girare. Ti portiamo in tournée, dove vuoi andare? Ti portiamo in tournée. Dai. Dovevamo andare in America, ti ricordi Massimo? Dovevamo andare a farlo. Sì? <ride> sì. sì, sì, sì. Per gli italiani in America. Eh. Andare andrà, andrà, andrà riaggiornato, brutti come il debito, perché mh, davvero adesso entriamo in una nuova fase in cui servono nuove chiavi di lettura. Oggi è emerso questo. Credo che adesso se vogliamo nobilitare questo momento, questo, questa ora che abbiamo passato insieme potremmo dire che abbiamo capito una cosa, Antonio ci ha aiutato molto a capirlo e gli hashtag di, di Francesco sono stati utilissimi. Eh, stiamo entrando, siamo già in una fase in cui servono, servono nuovi strumenti di decodificazione. Brutti come il debito aveva cercato di decodificare, di tradurre quel tempo e oggi ecco, forse parlare di Tranny Tiger è sempre attuale, ma abbiamo altre forse altre parole ancora più impattanti sul nostro quotidiano che dovremmo imparare a conoscere, che dobbiamo aggiungere a quelle alta altai che non dobbiamo ovviamente dimenticare. Perché tanto poi ritornano, è come lo spread, sparisce per un po' e poi ogni tanto ce lo vedrai che tra due anni ce lo ritroviamo lo spread. Ti ricordi che c'è stata una fase in cui facevamo, Francesco, brutti come il debito e ci domandavamo ma che lo facciamo a fare il pezzo dello spread che non se ne parla più? Ti ricordi, dopo il governo Monti, poi era sparito per un paio d'anni, lo spread non si è più, poi per fortuna è ritornato. Sì, ecco, sì, alle spalle è ritornato, è arrivato alle spalle. Es esattamente. 
Quindi ecco, il nostro problema è, ecco la frase, la scuola del, del capire di Antonio, eh, purtroppo ci impegna ancora di più, dobbiamo aggiungere altre parole, dobbiamo aggiungere altre cose perché, eh, perché si sono aggiunte in questo periodo e sono talmente diverse da quelle che conoscevamo che dovremmo fare uno sforzo in più, tutti quanti, noi riuscire a capirle e poi essere bravi a farle comprendere e a condividere con chi ci vorrà ascoltare. Grazie, grazie Massimo, grazie Antonio. Prima dei saluti, vabbè Mirko mi spiega perché ho scritto due volte eh, capire, eh, perché sono una persona precisa e puntuale, oltre che in grado di condurre in modo impeccabile. Eh, devo una cena a Mirko appena riapro i ristoranti. Mirko al mese dalla Patrucco Comunicazioni? Eh, una, una cena bella al mese. Via, sì. Una cena al mese, infatti periodo... adesso che è tutto chiuso è un casino. Prima di saluti l'appuntamento della prossima settimana perché le dirette continuano e la dicio, il diciottesimo appuntamento sarà giovedì prossimo, il 5 novembre, incontreremo Luca Streri che ci racconta eh, la rivista Mezzo Pieno News che in realtà è un pezzo di un progetto importantissimo, per dirne una, loro eh, hanno questo giornale in cui raccontano solo belle notizie e direi che in questo momento parlare di belle notizie insomma fa piacere, ce n'è bisogno. Eh, che dire è stata una puntata impegnativa ma molto molto bella eh, quindi grazie Massimo grazie Antonio del tempo che ci avete dedicato grazie. Alberto io come Patrucco Comunicazione siamo onorati di avervi avuto come ospiti davvero eh, è stato un piacere eh, ci avete insegnato tante cose e magari si può rifare e eh, spero che ecco Alberto allora okay. c'era, era dietro le quinte, come lui, lui è... a giocare con lo spread. Lui è il vero manovratore. No, ma io vi dico che siccome appunto ci sarà bisogno di nuovi strumenti, di nuove opportunità per imparare cose nuove, la nostra piattaforma sarà sempre a vostra disposizione. Ah, grazie, grazie tanto. A gratis. Grazie, a gratis ovviamente. A gratis. grazie a tutti quelli che hanno partecipato, a quelli che lo vedranno poi in, in differita registrata. Grazie. grazie. Un saluto alla Puglia. Grazie ciao Massimo, ciao Antonio, grazie a, grazie a, a presto. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao.